。为什么有的人很贫穷，却是老天爷在照顾他？这是怎么回事呢？今天给大家分享一个故事，说古代有一座财神庙，据说很灵验。有一天呢，庙里比较清静，财神爷和财神奶奶就聊天财神奶奶对财神爷说：“为什么有钱人来求财，你就散财？”而穷人来求财，你却不管。财神爷说：“这都是命中注定的。”财神奶奶听后说：“我才不信呢！人家天天晚上回庙里住的小乞丐兄弟俩，他们多可怜，为啥你就不帮他们呢？”财神爷说：“好，你不相信是吧？试试你就知道了。”于是呢，财神爷就将这一锭金子放在乞丐兄弟俩回庙里必须经过的桥上。这兄弟俩呢，刚走到桥头，哥哥就对弟弟说：“弟弟，咱俩装瞎子过桥，看谁走得快。”弟弟说：“好呀。”于是呢，他们俩闭着眼睛从金子旁边走过去了。财神爷说：“怎么样，我说的没错吧？这就是命啊！”财神奶奶说：“你放在桥上，他们看见的几率太小了。你把金子埋在香炉灰里，他们每天回来扒香灰取暖，肯定能看见。”财神爷叹了口气：“哎。”你这样会害死他们的。财神奶奶说：“他们发财了，可以过上富裕的生活，怎么是害他们呢？”财神爷无奈地摇了摇头，说：“好吧。”乞丐兄弟俩打打闹闹回到了庙里，习惯性的扒香灰取暖，一下子就发现了金子。我的天哪，高兴的都蹦起来了！发财了，发财了！赶快把金子分了，咱们兄弟俩买地、买房、娶媳妇儿，从此我们就是有钱人了。财神奶奶得意地看着财神爷说：“怎么样？”财神爷摇头叹息：“哎。”忽然，哥哥就对弟弟说：“弟弟，你出去买几个饼子回来，咱们今天庆祝一下，然后再分金子，怎么样？”弟弟说：“好啊。”然后就跑出去了。买完饼子，弟弟兴冲冲地推开门：“哥，饼子买回来了。”这个时候，躲在门后的哥哥举起棍子，一下子就把弟弟给打死了。然后捡起饼子，一边吃一边说：“金子是我一个人的。”突然，他捂着肚子扑倒在地，也死了。原来啊，弟弟在饼子里放了毒。这个时候，财神爷说：“看看，本来兄弟俩天天乞讨，可以快快乐乐的过一辈子，结果呢，一定金子要了他们俩的命。”财神奶奶叹了口气，无奈的摇了摇头。德不配位，必有灾殃。金钱在很多人的眼里，一定是越多越好。人们将成功和有钱紧密地结合在一起，大家都觉得成功的标准那就是有钱。而实际上呢，并不是所有的人都适合发财。大量的财富和金钱能够迷惑人的心智。如果一个人没有好的才能和品德，财富只会加速他们的灭亡。你们说，我说的对吗？哎呦我的妈！<笑>